Nas páginas da Bíblia é possível ver que os frutos produzidos na terra prometida são abundantes e que são garantia de vida. A terra dada por Deus é rica porque é uma terra de trigo e de cevada, de vinhas, de figueiras, de romanzeiras, uma terra de óleo, de oliva e de mel. O simbolismo do óleo é muito rico. Primeiro de tudo, o é um cibo. O simbolismo da oliveira é muito rico. Antes de tudo é um alimento, se come. Com o óleo da oliveira se faz perfumes. Este simbolismo da fragrância também é repetido várias vezes no Cântico dos Cânticos. É um sinal de bênção. O Deuteronômio diz isso claramente e também Jeremias. Também é um símbolo da salvação. O óleo, fruto da oliveira, é um símbolo de bênção e prosperidade. Representa alegria, força e cura das feridas. Também se refere à sabedoria, amor e fraternidade. Grande a importância em seu uso. O profeta Zacarias, capítulo 4, se fala de duas olives. O profeta Zacarias nos conta sobre as duas oliveiras que fornecem o óleo para as sete lâmpadas do templo. E quem seriam essas duas oliveiras? A primeira, o rei, e a segunda, o sacerdote, que deve iluminar, trazer luz ao povo. O ungido, por excelência, é o Messias, que é chamado precisamente de o ungido do Senhor. A Romã, por outro lado, é mencionada na Bíblia pela primeira vez quando Moisés envia dois espiões à terra de Canaã. Símbolo de fertilidade e beleza também é mencionado muitas vezes no livro do Cântico dos Cânticos, sendo o noivo comparado a Romã. O sacerdote portava um mantelo blu e embaixo... O sumo sacerdote usava o um manto azul e abaixo havia 70 pequenos sinos. Em cada sino, uma pequena Romã. E anche sulle due colonne del Tempio di Salomone. E mesmo nas duas colunas do Templo de Salomão, os capitães tinham a forma de romãs, de acordo com o primeiro livro dos reis, no capítulo 7. Sabemos que no judaísmo a romã é um símbolo de honestidade. Suas 613 sementes correspondem aos preceitos que estão no judaísmo. 613 semi. Exatamente. Corresponde ao número de preceitos que estão no judaísmo. A vinha, por outro lado, segundo a tradição rabínica, vem de Noé, depois do dilúvio. Era considerada a árvore da vida, que estava no céu. A vinha, de novo, é um símbolo messiânico. A vinha é um símbolo messiânico. Os textos dizem que quando o Messias chegar, haverá fartura de vinho. Basta lembrar do milagre de Caná. São todos os símbolos de uma terra, de uma terra prometida. Todos os elementos que havíamos dito são praticamente símbolo de morte e de ressurreição. Todos os elementos são símbolo da morte e ressurreição. A oliveira deve ser triturada para se obter óleo. Se utiliza uma enorme pedra que a esmaga. A romã deve ser esmagada para liberar o suco. As uvas devem ser pressionadas e o figo deve ser aberto, amassado. Antes de servir o vinho, o azeite deve ser esmagado, destruído, humilhado, para ser exaltado na mesa dos reis. Humilhado para ser exaltado. Depois, na tábua do rei.